Xin chào các bạn đã quay trở lại với Học viện ID Academy Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách để có thể add output là một cái chuỗi mình đọc từ QR code và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà set up những cái thiết lập cần thiết để mà mình có thể run camera thì đầu tiên mình sẽ quay trở lại hàm là config section thì tại đây mình ngày hôm trước đã có chú hết cho các bạn cái nơi để mà mình có thể add output thì lúc này mình sẽ xét xem là section có thể add được output hay không chính là video output thì nếu như add được thì lúc này mình sẽ select section và mình sẽ add output thì thông thường mình sẽ add là video output nhưng ở đây do là mình không muốn xuất video ra mà mình muốn là trong quá trình mình quay mình muốn xuất ra là một cái chuỗi QR code mình đọc được thì ở đây các bạn sẽ đưa vào là cái capture metadata output <cười> thì sau khi các bạn truyền vào các bạn sẽ dùng capture metadata output các bạn xét metadata object delegate thì sẽ là save còn queue sẽ là dispatch queue và ở đây mình sẽ truyền vào cho nó là một cái nhãn là dispatch queue và attribute lúc này sẽ là concurrent tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục dùng capture metadata output mình sẽ chấm metadata optimize sẽ là av meta data object type thì ở đây có rất là nhiều những cái loại type như các bạn thấy mình có thể đọc là những diện khuôn mặt QR code cũng như là ví dụ như ở đây là mình nhớ có một cái type code 39 code này để các bạn có thể đọc được những cái mã vạch thường in trên những cái món hàng tiêu dùng các bạn thường thấy trong những cái siêu thị thì ở đây mình sẽ chọn là QR code tức là mình sẽ chỉ đọc QR code mà thôi ở đây các bạn có thể truyền vào thêm những cái kiểu nữa nếu như các bạn mong muốn và cuối cùng thì mình sẽ lấy section và mình sẽ add output chính là video output ở đây thì khi mà mình add output rồi thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó có báo lỗi Chính là cái save này Tức là các bạn chưa có Adobe cái delegate đó Các bạn sẽ Adobe là AV Các bạn sẽ Adobe AV Capture Metadata Output Objects Delegate Và khi đó thì các bạn phải Và khi đó thì các bạn phải viết lại một cái hàm đó là definish Và khi đó các bạn sẽ viết là một hàm đó là dip output tức là cái hàm capture output ở đây nó có một cái parameter truyền vào là definite output metadata objects thì ở đây lúc này cái hàm này các bạn sẽ để trống tiếp theo thì mình sẽ quay trở lại ở phía bên trên này và lúc này ngay tại đây mình sẽ bắt đầu gọi hàm là view view appear mình sẽ lấy super chấm view view appear mình truyền vào animated ok thì bắt đầu đến đây mình sẽ bắt đầu viết đầu tiên mình sẽ lấy session queue mình chấm asin thì mình sẽ switch những cái trường hợp 
mình lấy ra được từ cái setup resort này đầu tiên sẽ là cây success thì đối với cây success này mình sẽ lấy session và mình sẽ run nó thì nếu để mà các bạn có thể run được session các bạn sẽ dùng là session start running tiếp theo thì sẽ là save thì lúc này các bạn sẽ gán cho biến là is running này sẽ là cái trạng thái của session là đang running, là true hoặc là false. Tiếp theo thì sẽ đến một cái case đó là not authorized. Thì ở case này các bạn sẽ dùng dispatch queue chấm main các bạn sẽ quay trở lại main queue. Xin thì ở đây mình sẽ dùng một cái từ khóa là in now thì các bạn có thể xem lại cái cách sử dụng cái từ khóa này trong những cái video clip của học viện mình sẽ xóa cái dòng này thì tiếp theo mình sẽ let một cái message sẽ là bằng net localize truyền đầu tiên thì mình sẽ truyền vào đây đó là Demo Camera Ở đây thì sẽ là Một cái dòng chữ các bạn có thể ghi Does have Permission To show The camera Please Train Train Reversy Setting Thì đại loại ở đây Sẽ là một cái dòng để mà Thông báo là hiện tại thì chương trình của các bạn chưa có quyền truy cập vào camera Thì mình sẽ kêu người dùng là cung cấp cho mình cái uh, quyền để mình truy cập vào Thì lúc này Comment Các bạn sẽ truyền vào là alert message When the user has denied Access to the camera Hôm nay mình sẽ thông báo một cái hiện lên một cái bóp up có thông báo là khi người dùng từ chối cái quyền là cho mình access vào trong camera thì tại đây mình sẽ tạo một cái uh, alert controller sẽ là UI alert controller ở chỗ ở đây sẽ là demo camera thì ở đây các bạn có thể truyền vào bất kỳ ở đây là mình đang có một cái demo camera nhưng các bạn có thể thay thế là bằng mini app qr code scanner chẳng hạn thì vẫn được ok message ở đây sẽ là message phía trên mà mình đã tạo thay ở đây thì mình sẽ là thay a là bình thường mình sẽ dùng một kiểu enum tiếp theo thì sẽ là mình sẽ add cho nó một vài những cái action đầu tiên sẽ là ua là action mình sẽ đóng ngoặc này lại thay số ở đây thì sẽ là net localize string ở đây sẽ là setting bên đây sẽ là alert button to open setting style này thì mình sẽ để là default và handle ở đây thì mình sẽ handle một cái action nào đó thì trong action này mình sẽ dùng là UI application share open thì đây mình sẽ um, cho nó open một cái URL sẽ là URL 
đây sẽ là string string này sẽ là UI application open settings URL string đây mình sẽ unwrap option thì lúc này mình sẽ để trống và completion handle mình sẽ là new ok thì um, tiếp theo thì mình sẽ add thêm một cái uh, action nữa action này mình sẽ cũng lấy là anh là action mình sẽ đóng ngoặc lại thì ở đây mình sẽ để là ns localize string mình sẽ đây là ok command sẽ là alert ok button style sẽ là cancel và handle sẽ là new ok đến đây là mình đã uh, thiết lập xong về cái trường hợp là người dùng chưa có chứng thực và sau khi mà đã hiện lên thì lúc này các bạn sẽ dùng self chấm resen thì mình sẽ resen cái alert controller này animatic sẽ là true condition sẽ là new tức là sau khi hiển thị mình sẽ không làm gì cả sau đó thì mình sẽ có một cái case tiếp tục đó là configuration fail là mình đã cấu hình thất bại thì lúc này mình sẽ um, quay trở lại main queue ở đây thì mình vẫn lấy cái từ khóa này mình sẽ cũng lét một cái message thì để uh, nhanh mình sẽ copy lại cái đoạn code phía bên trên này và mình chỉ đổi cái thông điệp bên trong thì lúc này message nó sẽ là enable to capture media và command sẽ là alert action thì ở đây mình sẽ đổi lại cái chuỗi này một tí sẽ là quen something goes from during capture session configuration lúc này mình cũng tạo ra thì ở đây ở đây title mình sẽ đặt là Ở đây thì lúc này mình sẽ khi mà mình action thì mình sẽ um, xóa cái uh, dòng này đi. Thay thổ ở đây mình sẽ để như cũ. Message. Refer là alert. Lúc này mình sẽ chỉ cần một cái, một cái action mà thôi. Thì mình sẽ xóa cái action này đi. Lúc này nó sẽ là ok. Ok thì lúc này mình sẽ... Um, thì cái trường hợp như thế này và sau khi mà cái uh, view QRP này mình đã cấu hình xong thì lúc này mình phải cần cấu hình cho một cái nữa là view view disappear tức là chuẩn bị mà các bạn tắt cái ứng dụng đi cái view này nó chuẩn bị đóng thì ở đây mình cũng sẽ là super chấm view will disappear animated như thế này và mình sẽ lấy session queue mình sẽ add scene 
mình sẽ gọi là đoạn code là in now save in thì đoạn code này sẽ là lúc mà mình khi mà cái view này nó được tắt đi thì chính ngay tại thời điểm này các bạn sẽ stop running cái session để tránh trường hợp là khi mà các bạn chạy ứng dụng dưới background thì lúc đó nó vẫn run session sẽ làm chậm thiết bị của mình và rất là hao tốn tài nguyên và lúc này đồng thời các bạn cũng sẽ xét lại là e session running sẽ là cái trạng thái của session sau khi mà mình đã tắt ok thì đến đây mình đã xong cái hàm view will disappear Tiếp theo thì mình sẽ bắt đầu Mình quay trở lại hàm view did load. Thì hàm view did load của mình ở đây Đầu tiên thì mình sẽ cấu hình như sau Thứ nhất là mình sẽ lấy review view Mình chấm session Sẽ là bằng session Tức là lúc này các bạn sẽ nạp cái session này vào trong cái lớp review view để bắt đầu nó chạy lên được, nó hiển thị lên cái hình ảnh cho mình Và các bạn lại tiếp tục lấy cái review view này Các bạn chấm pre video review layer Các bạn chấm là video Gravity Sẽ là AV Layer Video À cái này sẽ là AV Layer Video Gravity Thì ở đây mình sẽ chọn là Resize Aspect Field Tức là mình sẽ cho cái khung hiển thị hình ảnh của mình Nó được full toàn bộ ra Tiếp đến thì mình sẽ switch Những cái trường hợp Đầu tiên sẽ là AV Capture Device Chấm Auto Status Auto Authorization Status Thì này là cái media type của mình sẽ là AV Media Type của mình sẽ là Type Video Thì mình sẽ switch một số những trường hợp Đầu tiên sẽ là Đã được chứng thực rồi Sẽ là cái case mình sẽ dùng cái kiểu enum Là Auto Rise Ở đây thì mình sẽ À, chữ switch này ở đây mình đang biết bị nhầm Ok, mình sẽ build lại Ok Thì đối với cây Authorize này mình Khi mà người dùng người Mọi người đã um, Chứng thực cái ứng dụng của mình rồi Thì lúc này mình sẽ không cần phải um, uh, Xác thực lại một lần nào nữa Tiếp theo sẽ là case Thì case tiếp theo sẽ là not determine Thì lúc này Mình sẽ lấy session queue Chấm suspend Tiếp theo thì mình sẽ Lấy AV capture Device mình chấm là request access đối với cái thai là media tức là lúc này khi mà người dùng vẫn chưa có xác nhận thì lúc này các bạn sẽ tắt cái session queue đi và đồng thời lúc này các bạn sẽ request yêu cầu là cái quyền truy cập vào trong cái camera của thiết bị thai này sẽ là thai video collection handle thì ở đây mình sẽ sử dụng là in now và sẽ là save Lúc này thì mình sẽ thêm vào đây là một cái rented Tức là xác thực Thì nếu như mà khác rented Thì lúc này save.setup resort của mình sẽ là chấm .not Authorize tức là chưa được xác nhận Và lúc này sale.session queue Sẽ là Lại tiếp tục chạy tiếp Và cuối cùng ở đây 
sẽ là cái default mặc định mình sẽ để cho setup resource này là bằng not authorize à ở đây cái default này mình sẽ để phía bên trong như thế này và tiếp tục thì sau mình sẽ ra khỏi cái switch này và mình sẽ lấy session queue chấm asin ở đây sẽ lại tiếp tục mình sẽ lấy cái từ khóa này mình đưa vào sau đó mình sẽ lại tiếp tục code là mình sẽ switch thêm một trường hợp đó là available camera để xem là camera của mình hiện tại đang có những cái nào có thể sử dụng được đầu tiên sẽ là case là cả hai camera hoặc chỉ là camera trước camera sau xin lỗi các bạn là back là camera sau thì lúc này mình sẽ lấy cell chấm à ở đây mình sẽ bỏ dấu ngoặc này sẽ là dấu hai chấm cell chấm config session thì mình sẽ truyền vào camera type sẽ là chấm back và mình sẽ rec tại đây tiếp theo sẽ là case là chấm from thì mình sẽ truyền vào cho cái hàm config session này sẽ là chấm from và mình sẽ break và case cuối cùng sẽ là default mình sẽ để đây là default là không có camera nào được sử dụng cả thì mình sẽ direct ngay tại đây đến đây thì mình sẽ vào trong cái file là info list mình sẽ thêm cho nó hai cái khi ở đây thì mình sẽ um, có chuẩn bị sẵn đầu tiên là một cái um, RVC camera usage description tức là cái uh, miêu tả khi mà các bạn muốn sử dụng camera thì mình sẽ um, đưa vào đây mình enter thì ngay tại đây mình sẽ đưa cho nó một cái string là cái mà mình muốn xuất ra thông báo cho người dùng là mình sẽ để bên này thì thông thường các bạn có thể sử dụng cái chuyên này hoặc là không nhưng mà mình khuyên là các bạn nên sử dụng bởi vì là nó sẽ giúp cho những cái câu thông báo của mình được rõ ràng hơn tiếp theo là một cái um, photo library usage description nếu như các bạn có sử dụng uh, đến cái library trong thiết bị của người dùng thì các bạn cần phải có cái quyền này để truy cập vào mình sẽ copy đây và mình enter và mình sẽ copy vào thì ở bên cái đoạn mà mình đang copy này các bạn có thể thay đổi nó còn bên đây là cái chính sách nó sẽ bắt buộc các bạn phải khai báo đúng như vậy mình sẽ copy vào mình enter sau đó thì mình sẽ thử chạy ứng dụng này mình quay trở lại với uh, view controller của mình và mình sẽ chạy ứng dụng lên thiết bị Ok thì sau khi mà ứng dụng của mình đã chạy lên thì như các bạn thấy lúc này thiết bị của mình nó có yêu cầu một cái quyền đó là truy cập vào camera thì nó sẽ hiện một cái dòng thông báo như ở đây thì các bạn thấy là lúc này mình sẽ nhấn vào là OK thì như các bạn đang thấy trên màn hình lúc này thì thiết bị của mình đã rinh được cái camera mặc định và như các bạn đang thấy mình đang um, clear cái màn hình như thế này như vậy thì mình đã demo cho các bạn xong cái quá trình mình bắt đầu set up một cái camera và sau đó mình rinh trên thiết bị thực của mình trong video clip tiếp theo thì mình sẽ dẫn các bạn cách để mà chúng ta có thể quét được một cái mã QR code 
mà mình download được từ trên mạng hoặc là các bạn có thể vào những cái trang web tạo QR code để tạo sẵn và ở clip sau mình sẽ những các bạn cách để quét những QR code này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.